ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అందుబాటులో ఉన్న ఫలాల్లో సీతాఫలం కూడా ఒకటి దీన్ని అమృత ఫలిమను కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే దీనిలో ఉన్న పోషక విలువలు అలాంటివి శీతాకాలం పండుగ పరిగణించే సీతాఫలం పోషకాల సమాహారం నిజంగా చెప్పాలంటే ఇది పోషకాల గని కొన్ని రకాల అనారోగ్యాలను నివారించటంలో ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది చాలా రకాల సుగుణాలు ఈ పండులో ఉన్నాయి వాటి గురించి ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం ఈ సీతాఫలం సంవత్సరం మొత్తంలో మూడు నెలల కాలం మాత్రమే లభిస్తుంది ఈ పండు రామఫలం లక్ష్మణ ఫలం రకాల్లో కూడా దొరుకుతుంది చూడటానికి ఒకే విధంగా ఉన్న రుచి వాసనలో కాస్త తేడా ఉంటుంది ఈ ముడిటికి కొన్ని సీజన్స్ లో కొన్ని పండ్లు మాత్రమే దొరుకుతూ ఉంటాయి అలా చలికాలం వస్తుందంటే చాలు మనకి సీతాఫలం ఖచ్చితంగా గుర్తొస్తుంది మార్కెట్ లో ఎప్పుడెప్పుడు లభిస్తాయా అని ఎదురు చూసేలా చేస్తుంది సో ఆ కోవకే చెందుతాయి ఈ పేర్లు చూస్తే మన పురాణ పురుషులకు ఇష్టమైన పండ్లేవో అనిపించక మానదు అవేంటంటే రామాఫలం లక్ష్మణ ఫలం మరియు సీతాఫలం అంతేకాదు ఇవి అచ్చంగా మనకు మాత్రమే ప్రత్యేకమైన పండ్లేనేమో అనిపిస్తుంది కానీ వీటి స్వస్థలం మన దేశం కాదు దక్షిణ అమెరికా ఐరోపా ఆఫ్రికన్ దేశాల్లో పెరిగే ఈ మొక్కల్ని మన దేశానికి తొలిసారిగా పోర్చుగీస్ వాళ్లు పదహారు శతాబ్దంలో తీసుకొచ్చారట ఆ తర్వాత వీటికి ఆ పేర్లు ఎవరు పెట్టారో తెలియదు గాని మనందరికీ ఇష్టమైన రాముడు సీత లక్ష్మణుల పేర్లు పెట్టేసి తమ భక్తిని చాటుకున్నారు మన రాష్ట్రంలో ఎక్కువగా పండే సీతాఫలాలతోనే మనకి అనుబంధం ఎక్కువ కానీ ఉత్తరాంధ్ర కొన్ని తెలంగాణ జిల్లాల్లోనూ కర్ణాటక తమిళనాడు కేరళ ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రాల్లోనూ రామఫలాలు లక్ష్మణ్ ఫలాలు ఎక్కువగా పండుతాయి సీతాఫలం అమృత ఫలాన్ని తలపించే సీతాఫలాన్ని కస్టర్డ్ యాపిల్ అని షుగర్ యాపిల్ అని పిలుస్తారు ఇది మన దేశంలో విరివిగా పండుతుంది పండుగ తినడంతో పాటు స్వీట్లు జల్లీలు ఐస్ క్రీమ్లు జాములు తయారు చేస్తూ ఉంటారు మనందరికీ పండుగనే సుపరిచితమైన ఇది ఛత్తీస్గఢ్ వాసులకు మాత్రం అద్భుత ఔషధ ఫలం దీని ఆకులు బెరడు వేరు ఇలా అన్ని భాగాల్ని ఛత్తీస్గఢ్ లో పలు రకాల వ్యాధుల నివారణలో వాడతారు మన దగ్గర కూడా చాలా మంది సెగ్గెడ్లకు వీటి ఆకుల్ని నూరి కట్టుకడుతూ ఉంటారు వీటి ఆకులకు మధుమేహాన్ని తగ్గించడంతో పాటు బరువు కూడా తగ్గించే గుణమందని ఇటీవల కొందరు నిపుణులు చెప్తున్నారు బెరడుని మరిగించి తీసిన డికాక్షన్ డయేరియాను తగ్గిస్తుందట అలాగే ఆకుల కషాయం జలుబులు నివారిస్తుందట పోషకాలు వంద గ్రాముల గుజ్జు నుంచి తొంభై నాలుగు క్యాలరీల శక్తి ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు గ్రాముల పిండి పదార్థాలు రెండున్నర గ్రాముల ప్రోటీన్లు నాలుగు పాయింట్ నాలుగు గ్రాముల పీచు లభ్యమవుతాయి ఇంకా కెరోటిన్ థయమిన్ రిబోఫ్లెవిన్ నియాసిన్ వైటమిన్ సి వంటి విటమిన్లు కూడా సమృద్దిగా లభిస్తాయి ఇలా మేలు చేసే ఈ ఫలాన్ని రసం రూపంలో కాకుండా నేరుగా తినడమే మంచిది ఎందుకంటే గుజ్జు నోటిలోని జీర్ణ రసాలను పెంచుతుంది తద్వారా జీర్ణక్రియ వేగవంతమవుతుంది ఈ పండు గుజ్జును తీసుకుని రసంలా చేసి పాలల్లో కలిపి పిల్లలకు తాగించాలి దీని ద్వారా వారికి వెంటనే శక్తి లభిస్తుంది ఎదిగి పిల్లలకు రోజు ఒకటి రెండు పండ్లు తినిపిస్తే మంచిది బలవర్ధకమే కాదు ఫాస్ఫరస్ కాల్షియం ఇనుము లాంటి పోషకాలు ఎముకల పరిపుష్టికి ఈ ఫలం బాగా తోడ్పడుతుంది మలబద్ధకంతో బాధపడే వారికి ఈ పండు దివ్య ఔషధంలా పనిచేస్తుంది రోజు తినగలిగితే ఎంతో మార్పు కనిపిస్తుంది హృద్రోగులు కండరాలు నరాల బలహీనత ఉన్నవారు దీన్ని అల్పాహారంగా తీసుకుంటే మంచి ప్రయోజనం ఉంటుంది డైటింగ్ నియమాలు పాటించేవారు ఈ ఫలాన్ని నిరభ్యంతరంగా స్వీకరించవచ్చు ఈ పండులోని సల్ఫర్ చర్మ వ్యాధులను తగ్గిస్తుంది సీతాఫలం గుజ్జు శరీరంలోని క్రిములు వ్యర్థ పదార్థాలను వెలుపలికి పంపించి వేస్తుంది సీతాఫలం పండే కాదు ఆకులు కూడా ఉపయోగపడతాయి ఆకుల్లోని హైడ్రోసైనిక్ ఆమ్లం చర్మ సంబంధ సమస్యలను తగ్గిస్తుంది ఆకుల్ని మెత్తగా నూరి కాస్త పసుపు కలిపి మానని గాయాలు గజ్జి తామర ఉన్న చోట పూతగా రాస్తే సరిపోతుంది ఆకుల్ని మెత్తగా నూరి బోరిక్ పౌడర్ కలిపి మంచం కుర్చీల మూలల్లో ఉంచితే నల్లుల బెడద ఉండదు సీతాఫలం బెరడును కాచగా వచ్చిన కషాయాన్ని అధిక విరోచనాలతో బాధపడే వారికి ఔషధంగా ఇస్తూ ఉంటారు సీతాఫలం గింజల్ని పొడి చేసి తలకు రాసుకుంటే పేల సమస్య ఉండదు అయితే కళ్లల్లో పడకుండా చూసుకోవాలి గర్భిణీలు ఈ పండుని సాధ్యమైనంత తక్కువగా తినాలి పొరబాటిన గింజలు లోపలికి పోతే గర్భస్రావం అయ్యే ప్రమాదముంది మోతాదుకు మించి మాత్రం ఎప్పుడూ తీసుకోకూడదు కడుపులో మంట ఉబ్బరం బాధిస్తాయి అలాంటప్పుడు వేడి నీరు తాగినా అరచెంచా వాము లేదా ఉప్పు నవిలినా ఉపశమనం దొరుకుతుంది మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు ఊబకాయం ఉన్నవారు ఈ పండ్లని వైద్యుల సలహాతో తీసుకోవాలి జలుబు దగ్గు ఆయాసం అలర్జీ సమస్యలతో బాధపడేవారు సీతాఫలాన్ని పరిమితంగా తీసుకోవడం మంచిది సీతాఫలంలో సి విటమిన్ కాల్షియం ఫాస్ఫరస్ పొటాషియం మెగ్నీషియం సమృద్దిగా లభిస్తాయి 
నోటిలో జీర్ణ రసాలను ఊరేలా చేసే శక్తి అధికంగా ఈ పండ్లో ఉంది ఇందులో ఉండే మెగ్నీషియం శరీరంలోని కండరాలకు విశ్రాంతినిస్తుంది గుండె ఆరోగ్యాన్ని పరిరక్షిస్తుంది కాల్షియం ఎముకల పటుత్వాన్ని పెంచుతుంది పీచు పదార్థాలు మలబద్ధకంతో బాధపడే వారికి మంచి మందుగా పనిచేస్తాయి ఇలా ఇన్ని లాభాలున్నా మధుమేహ రోగులు వీటికి దూరంగా ఉండడమే మంచిది ఎందుకంటే వీటిలో ఉండే చక్కెర శాతం ఎక్కువ ఉబ్బసం రోగులు వైద్యుల సలహా మేరకే దీన్ని తీసుకోవాలి సీతాఫలాలను ఖాళీ కడుపుతో తినకూడదు భోజనం చేశాకే తినాలి తిన్నాక మంచినీళ్లు ఎక్కువగా తాగాలి సీతాఫలం మంచి రుచికరమైన ఆహారం దీంట్లో కాల్షియం సమృద్ధిగా ఉంటుంది వైటమిన్ సి ఎక్కువగా దొరుకుతుంది తేలిగ్గా జీర్ణమయ్యేటందుకు దీనిలో గల పీచ పదార్థం బాగా తోడ్పడుతుంది చూశారు కదా ఫ్రెండ్స్ సీతాఫలం యొక్క ఉపయోగాలు సో ఇది సీజనల్ ఫ్రూట్ కనుక ఈ సీజన్ లో దొరుకుతుంది చక్కగా కనీసం ఒక నాలుగైదు పళ్ళన్న తీసుకు